मित्रांनो तुमचं अभियंता या मराठी चॅनलमध्ये स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की सिव्हिल इंजिनिअरिंग या फील्डला आजच्या तारखेमध्ये स्कोप आहे की नाही तर सर्वप्रथम मी माझ्याबद्दल सांगू इच्छितो मी स्वतः सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा आणि डिग्री केलेली आहे त्यामुळे मी तुम्हाला जी काही माहिती देणार ती योग्यच असणार त्यामध्ये काही शंका नाही तसेच दोन वर्षाच्या अनुभवानंतर आज मी स्वतःची कन्सल्टन्सीसुद्धा सुरू केलेली आहे त्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो तर चला तुमचा जास्त वेळ न घेता मुद्द्यावर येऊया सर्वात आधी आपण हे समजून घेऊ की नेमकं सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणजे काय अगदी साध्या भाषेत सांगतो की बांधकामाच्या संबंधित मग ते धरणाच्या बांधकामासंबंधित असो घरांच्या बांधकामासंबंधित किंवा रेल्वे पूल किंवा रोडच्या बांधकामा संबंधित रस्त्यांच्या बांधकामाच्या संबंधित कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम जे आहे ते सिव्हिल इंजिनिअरिंग या सेक्टरमध्ये येते ज्याला आपण मराठीमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी म्हणतो सामान्यतः सर्वांनाच माहिती आहे की जर आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअर व्हायचं असेल तर आपल्याकडे दोन मार्ग आहेत सर्वात पहिला मार्ग म्हणजे डिप्लोमा करून आणि दुसरा म्हणजे अकरावी बारावी केल्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट इंजिनिअरिंगमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता मात्र यापैकी योग्य मार्ग कोणता माझ्या मते जर तुम्हाला फक्त सिव्हिल इंजिनिअरच व्हायचं आहे किंवा इंजिनिअरिंगच जर करायचे आहे तर डिप्लोमा हा कधीही फायदेशीर मार्ग ठरेल कारण डिप्लोमाचा फायदा हा आहे की जर तुम्ही डिप्लोमा केला आणि त्यानंतर डिग्री केली तर त्यामुळे तुमचं जे शिक्षण आहे किंवा तुमचं जे अभ्यास आहे तो परत होत आहे दोन वेळा तुम्हाला रिव्हिजन मिळत आहे त्यामुळे तुमचे जे बेसिक कन्सेप्ट असतात ते चांगल्यारित्या क्लिअर केले जातात तसेच दहावीनंतर जर कोणी डिप्लोमा करत असेल तर बेसिकली तो एक विद्यार्थी म्हणून त्या कॉलेजमध्ये एंटर होतो किंवा डिप्लोमाच्या कॉलेजमध्ये एंटर होतो तेच जर आपण बारावीचं जर उदाहरण घेतलं तर बारावीनंतर हा आपण तिथे विद्यार्थींना म्हणता मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये कॉलेज लाईफ म्हणून आपण तिथे एंटर होतो तर हा फरक तुम्हाला नक्कीच जाणवेल तुम्ही जर डिप्लोमाचे विद्यार्थी बघितले किंवा फक्त बारावी करून ज्यांनी इंजिनिअरिंग केलेले आहे ते विद्यार्थी बघितले तर तुम्हाला स्टार्टिंगला तो फरक जाणवेल त्यामुळे माझं पर्सनली असं वैयक्तिक मत आहे की जर कोणाला फक्त सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायचे असेल किंवा इंजिनिअरिंग करायची असेल तर डिप्लोमा करणे हे कधीही फायदेशीर राहील मात्र जर विद्यार्थ्याचं म्हणा किंवा त्यांच्या पालकांचं जर कन्फ्युजन असेल की हा करू शकेल की नाही असे जर तुमचे द्विमत असतील तर त्या केसमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही अकरावी बारावी केल्यानंतर इंजिनिअरिंग करणे योग्य ठरेल कारण की जर तुम्ही डिप्लोमा जर केला आणि डिप्लोमाच्या थ्रू सिव्हिल इंजिनिअरिंग म्हणा किंवा कोणतीही इंजिनिअरिंग ब्रांच जर निवडली तर त्यानंतर तुम्हाला ऑप्शन फार कमी राहतात चेंज होण्याची म्हणजे तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग जर निवडली तर मग तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा इंजिनिअरिंगच करावी लागेल कारण तुम्ही दहावीनंतर फक्त डिप्लोमा केलेला आहे ठीक आहे हा एक येथे तोटा आहे डिप्लोमा करण्याचा त्यात जर आपण अकरावी बारावीचं जर बघितलं तर तिथे तुम्हाला फारशा ज्या ब्रांचेस आहेत त्या मिळतात म्हणजे तुम्ही मेडिकल लाईनकडे सुद्धा जाऊ शकता त्यानंतर इंजिनिअरिंग लाईनकडे जाऊ शकता किंवा कॉमर्स लाईनकडे जाऊ शकता म्हणजे येथे तुम्हाला जास्त मार्ग आहेत बारावी केल्यानंतर त्यामुळे हे विद्यार्थ्यावर डिपेंड करते किंवा त्यांच्या पालकांवर डिपेंड करते की त्यांचं मत काय आहे आपल्या मुलाबद्दल बघा जर फक्त सिव्हिल इंजिनिअरिंग असेल तर डिप्लोमा आणि जर तुम्हाला मार्ग मोकळे ठेवायचे असतील की जर ठीक आहे मन नाही लागलं अभ्यासामध्ये डिप्लोमामध्ये किंवा अशी जर शंका असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही बारावी थ्रू जाणे योग्य राहणार आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सिव्हिल इंजिनिअरिंग कोणी करावे म्हणजे कोणत्या अशा विद्यार्थ्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंग केली तर ते फायद्यामध्ये राहतील बघा ज्या गोष्टी मी आता तुम्हाला सांगणार आहेत त्या माझ्या अनुभवातून आहेत आणि अगदी प्रॅक्टिकल गोष्टी आहेत ठीक आहे त्यामुळे एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे किंवा थ्री इडियट सारख्या मूवीप्रमाणे मी इथे गोष्टी करणार नाही की आपल्या फॅशनला फॉलो करा वगैरे 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 माझं सरळ सरळ मत आहे की जर एखाद्या विद्यार्थ्याचं मन किंवा त्याचं लक्ष गणित त्यानंतर भौतिकशास्त्र फिजिक्स आणि इंग्रजी इंग्लिश या विषयांमध्ये योग्यरित्या असेल त्यांचे मार्क्स चांगले असतील गुण चांगले असतील तर तो इंजिनिअरिंगसाठी जाऊ शकतो तो तिथे टिकू शकतो ही राहिली पहिली अट त्यानंतर जो महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे ओवरऑल पर्सेंटेज दहावीमध्ये म्हणा किंवा अकरावी बारावीमध्ये मी अकरावी बारावी तर येथे काउंट नाही करणार पण फक्त दहावीचेच दहावीमध्ये जर तुमचे पर्सेंटेज हे पंच्याहत्तर टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील तर त्या केसमध्ये तुम्ही इंजिनिअरिंगचे जे प्रेशर आहे ते हँडल करू शकता किंवा तुम्ही तिथे ग्रो करू शकता बेसिकली मला असं म्हणायचं आहे की जे ॲव्हरेज मुलं आहेत बघा इथे आपण मार्क्स सेट केलेले आहेत ठीक आहे त्याचं कारण आहे कारण की मी खूप लोकांना जवळून बघितलेलं आहे माझ्या मित्रांना त्यानंतर आणखीनसुद्धा स्वतः माझा भाऊ तर मला एक समजलेलं आहे की जर तुमचा मुलगा म्हणा किंवा विद्यार्थी जर ॲव्हरेज स्टुडंट असेल तर त्या केसमध्ये तो इंजिनिअरिंग करू शकतो अदरवाईज ॲव्हरेजच्या खाली जर स्टुडंट असेल तर त्या केसमध्ये त्यांना फार कठीण जातं बघा अशक्य नाही आहे पण माझं असं मत आहे की जर करिअर घडवायचं आहे तर जी योग्य आपल्यासाठी आहे तेच करा ना कशाला आपण द
मन तुम मन जे है तो फिजिक्स मधे त्यानंतर मॅथ्समध्ये आणि इंग्लिशमध्ये असेल हे विषय तुम्हाला इझिली जमत असेल किंवा तुम्हाला आवड असेल या विषयांची तरच तुम्ही इंजिनिअरिंगकडे या अन्यथा दुसरे मार्ग आहेत आपण तिकडे सुद्धा जाऊ शकतो त्यानंतर एक ऑप्शनल येथे एक मुद्दा आहे तो म्हणजे हा की जर तुम्हाला घरचा सपोर्ट असेल बघा मी घरचा सपोर्ट म्हणजे फायनान्शियल सपोर्ट नाही म्हणत आहो इथं जर आपल्या घर घरामध्ये कोणी इंजिनियर असेल सिव्हिल इंजिनियर असेल आणि त्या केसमध्ये जर आपल्याला हा सपोर्ट मिळत असेल म्हणजे इंजिनिअरिंग सपोर्ट किंवा टेक्निकल सपोर्ट तर नक्कीच आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग च्या सेक्टरकडे जायला पाहिजे पण यामध्ये म्हणजे मी पालकांना सांगू इच्छितो की जर तुमच्या मुलाची इच्छा नाही आहे मुलीची इच्छा नाही आहे तर काही अर्थ नाही आहे जर तुमची इच्छा असेल तुमच्या मुलाची इच्छा असेल तरच त्यांना त्या फील्डमध्ये येऊ द्या जरी तुम्ही स्वतःहून सिव्हिल इंजिनियर असाल किंवा त्या फील्डशी रिलेटेड असाल तर हो जर म्हणजे एक विद्यार्थी म्हणून जर आपण विचार केला तर तुमचे आई वडील म्हणा किंवा तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये तुमच्या नातेवाईकांमध्ये अगदी जवळचे नातेवाईक जर कोणी सिव्हिल इंजिनियर असतील आणि तुमचा जर इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही नक्कीच सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायला पाहिजे कारण पुढे चालून जेव्हा जो स्ट्रगल टाईम असतो त्यामध्ये तुम्हाला यांच्याकडून मदत होऊ शकते आणि जो स्ट्रगल टाईम आहे किंवा जो स्ट्रगल आहे तो थोडा कमी होऊ शकतो आणि एक गोष्ट जी अफवा आहे किंवा मी खूप लोकांच्या तोंडून ऐकतो बघा इथे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव करण्याची गरज नाही आहे त्याचं कारण हे आहे की ज्याप्रमाणे हार्ड वर्क आहे त्याचप्रमाणे इथे काही ऑफिस वर्कही आहेत जर मुलींना म्हणा किंवा काही लोकांना असं वाटत असेल की मला ऑनफिल्ड काम नाही करायचं आहे मला उन्हामध्ये नाही काम करायचं आहे तर पंख्याखाली बसून ए खाली बसून सुद्धा सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये तुम्ही जॉब करू शकता त्यामुळे इथे बंधन नाही आहे की मुलांनीच या फील्डमध्ये यायचं किंवा मुलींनी येऊ नये तर अशा प्रकारचं इथे बंधन नाही आहे आता कोणी इंजिनिअरिंग करू नये किंवा कोणी सिव्हिल इंजिनिअरिंग करू नये साधं उत्तर आहे मी दोनच इथे पॉईंट मानणार सर्वात पहिला पॉईंट हा की जर तुम्हाला तुमचे घरचे म्हणा किंवा तुमचे मित्र जबरदस्ती करत आहेत की नाही तू सिव्हिल इंजिनिअरिंगच कर किंवा इंजिनिअरिंग कर तर त्या केसमध्ये तर बिलकुलही कोणत्याही प्रकारचे इंजिनिअरिंग तुम्ही करू नका ही पहिली अट आणि त्यानंतर आहे की दुसऱ्यांचं बघून की माझ्या शेजारच्यांनी केलं माझ्या या नातेवाईकांनी केलं म्हणून मी करत आहो माझं असं मत आहे आपण आपल्या मुलाला किंवा विद्यार्थी म्हणून आपण स्वतःला ओळखणे फार गरजेचे आहे ज्याप्रमाणे मी सांगितलं फिजिक्स मॅथ आणि इंग्लिश यामध्ये जर आपण ठीक असू किंवा चांगले असू त्यानंतर आपले ॲव्हरेज जर सेवन्टी फाईव्ह पर्सेंटपेक्षा जास्त असतील तरच तुम्ही इकडे या अन्यथा दुसऱ्यांचं बघून येण्यात काही अर्थ नाही आहे तुम्ही इंजिनिअरिंग क्रॉससुद्धा कराल बघा इंजिनियर होणे फार कठीण नाही आहे आज प्रत्येक ठिकाणी कॉलेज आहेत कुठल्याही प्रकारचं इथं आपल्याला डोक्याला ताण नाही आहे आणि आरामात आपण इंजिनिअर होऊ शकतो पण खरा प्रश्न किंवा खरा जो प्रॉब्लेम आहे अडचणी आहेत त्या होतात जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग पास आउट होता त्यानंतर तुम्हाला जॉब मिळत नाही किंवा किंवा तुम्ही कुठे जॉब करू शकत नाही तर ह्या अडचणींना पुढे नाही जायचं आहे त्यामुळे माझं तरी सरळ मत आहे की जर तुमची इच्छा असेल तरच करायचं कोणी सांगत आहे म्हणून जबरदस्ती करायचं नाही आणि त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं दुसऱ्यांचं बघून इंजिनिअरिंग कधीच करू नका कारण त्यानंतर नाही तर मग तुमच्या लाईफमध्ये हा जोक होऊन जाईल की कुठे आहे तो सांगणारा जो मला म्हणत होता की इंजिनिअरिंगला किंवा सिव्हिल इंजिनिअरिंगला स्कोप आहे डिप्लोमा करायचा असो किंवा डिग्री करायची असो सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी तुम्हाला कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेणे गरजेचे आहे बघा तुमची जर प्लॅन असेल की तुम्ही डिप्लोमा करून डिग्री करत असाल तर माझं सरळ सरळ येते एक मत आहे की डिप्लोमा जो आहे तो तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेज किंवा चांगल्यातल्या चांगल्या कॉलेजमधूनच करा ठीक आहे कुठेतरी ॲडमिशन होत आहे म्हणून आपण करून घ्यायची डिप्लोमा असा प्रयत्न किंवा अशी चूक तुम्ही करू नका कारण त्यानंतर तुमचं करिअर ॲक्च्युअलमध्ये डिस्ट्रॉयच होणार आहे म्हणजे संकटातच तुम्ही येणार आहे ठीक आहे तर ही काळजी जी मुलं आहेत त्यांनी स्वतःसुद्धा घ्यायची आणि त्यांच्या वडिलांनी किंवा त्यांचे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांनी सुद्धा घ्यायची आहे की जर डिप्लोमा आणि डिग्री आपण करत आहोत तर त्या केसमध्ये पहिलं जे कॉलेज आहे म्हणजे डिप्लोमा आहे ते गव्हर्नमेंट कॉलेजेस असलं पाहिजे प्रायव्हेट कॉलेज जरी असेल मग ते प्रायव्हेट कॉलेज चांगलं असलं पाहिजे नाहीतर ॲडमिशन घेऊ नका त्या त्या मुलाला किंवा त्या मुलीला अकरावी बारावी करायला सांगा आता मुद्दा की जर तुम्ही बारावीच्या नंतर जर इंजिनिअरिंग करत असाल आणि तुम्हाला प्रायव्हेट कॉलेज मिळत असेल तर मग काय बघा माझं इथे सरळ मत आहे की जर आपण इंजिनिअरिंग करत आहोत किंवा कोणतंही करिअर जर करत आहोत तर त्यामध्ये ते कॉलेज चांगलं असणे फार गरजेचं आहे गरजेचं नाही की आपण इथं गव्हर्नमेंट कॉलेजेस म्हणून प्रायव्हेट कॉलेजही असले तरी चालेल पण तिथे स्टाफ आहेत का त्यानंतर तिथला रिझल्ट काय आहे या सर्व गोष्टी बघूनच तुम्ही इंजिनिअरिंग बारावीनंतर करायला पाहिजे कारण असं आहे की जर तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी तुमचा वेळ दिला पैसा दिला आणि त्यानंतर तिथून जर तुम्ही इंजिनिअर आले बघा इंजिनिअर तर कोणत्याही कॉलेजमधून
डिग्री केली तरी चालेल पण जर तुम्ही फक्त डिग्री करत आहात बारावी नंतर तर मग त्या केस मध्ये पूर्ण प्रयत्न करा की आपली ऍडमिशन ही चांगल्यातल्या चांगल्या कॉलेज मध्ये झाली पाहिजे अन्यथा दुसरे जे मार्ग आहेत ते तुम्ही निवडू शकता आता आपण जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे की काय स्कोप आहे किंवा काय येथे महत्व आहे तुम्ही जर सिव्हिल इंजिनियर झाले सर्व ठीक आहे सर्व तुम्ही गोष्टी पाडल्या सर्व तुम्ही चांगल्या प्रकारे सिव्हिल इंजिनियर झालेले आहेत आता बाहेर निघाले कॉलेजच्या तर आता तुम्हाला जॉब आहेत कुठे कुठे मेन तीन सेक्टर आहेत सर्वात पहिलं सेक्टर आहे गव्हर्नमेंट सेक्टर गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये तुम्ही जे पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट झाले इरिगेशन डिपार्टमेंट झाले किंवा अदर रिलेटेड टू द कन्स्ट्रक्शन जे पण डिपार्टमेंट आहे तिथे गव्हर्नमेंट जॉब पोस्ट निघतील आणि त्यांना तुम्ही अप्लाय करू शकता इथे जर तुम्ही डिप्लोमा केला तर तुम्हाला जास्त फायदा होईल आता ज्यांनी डिग्री केलेली आहे आणि डिप्लोमा नाही केलेला आहे त्यांना मी नेमकं काय म्हणत आहो हे कळालं असेल तर मला हे म्हणायचं की जर तुमचं गव्हर्नमेंटचं टार्गेट असेल ठीक आहे तर त्या केसमध्ये डिप्लोमा थ्रू जाणे योग्य राहणार ठीक आहे आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे हे स्पेशली पालकांसाठी आहे की तुम्ही जर गव्हर्नमेंट सेक्टरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला सिव्हिल इंजिनिअरिंग करायला सांगत असाल तर बिलकुल चुकीचं आहे त्याचं कारण हे आहे की कोणतं सेक्टर आज असं नाही राहिलेलं आहे की जिथे नोकरी कमी नाही होत आहे ठीक आहे रोजगार तुम्हाला जर मिळवायचा आहे तर नोकरी हा तुमचा अल्टिमेट जर एम असेल तर मी म्हणेल की असं तर कोणतंच आता एज्युकेशन नाही आहे किंवा कोणतं शिक्षण असं नाही आहे राहिलेलं आहे की जे तुम्हाला डायरेक्टली गव्हर्नमेंट नोकरी देणार आहे कारण गव्हर्नमेंट ज्या नोकरी आहेत त्या ऑलरेडी कमी झालेल्या आहेत त्यामुळे आहे स्कोप तिथे पण तिथे कॉम्पिटिशन वाढलेली आहे आणि आता थोडं या पाच सहा वर्षामध्ये आणखीन त्या जॉब्स ज्या आहेत त्या कमी होतील म्हणजे आता क्लास वनचे जॉब राहिलेले आहेत तसं जर बघितलं तर त्यानंतर जे आहे प्रायव्हेट सेक्टर आता प्रायव्हेट सेक्टर म्हणजे काय की दुसऱ्यासाठी काम करणं किंवा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करणं बघा इथे माझं सरळ मत आहे की इथे तुम्हाला स्कोपच आहे ठीक आहे तुम्ही कधीही या सेक्टरमध्ये जा प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये तुम्हाला जॉब मिळण्याचे चान्सेस आहेत फक्त प्रॉब्लेम एवढा आहे की स्टार्टिंगला स्ट्रगल करावं लागेल आणि फार कमी पैसा मिळेल जास्त काम करून घेतल्या जाईल अशा प्रकारची परिस्थिती आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये आणि फक्त सिव्हिल इंजिनिअरिंगच नाही अदर फील्डमध्ये सुद्धा ही सिच्युएशन आहे त्यानंतर जे तिसरं सेक्टर आहे की जिथे तुम्हाला स्कोप आहे ते म्हणजे स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करणे ज्याप्रमाणे मी केलेला आहे स्वतःचा बिझनेस किंवा कन्सल्टन्सी बघा एक साधं मी तुम्हाला वाक्य सांगू शक सांगू इच्छितो की अन्न वस्त्र निवारा ह्या माणसाच्या बेसिक नीड आहेत ठीक आहे ह्या तुम्ही या सेक्टरमध्ये जर तुम्ही करिअर करत असाल तर तुम्हाला कधीही कामाची कमी पडणार नाही काम हे राहणारच आहे लोक आज सुद्धा घर बांधत आहेत काल सुद्धा बांधत होते आणि उद्या सुद्धा बांधणारच आहेत ठीक आहे त्यामुळे जर तुम्ही या सेक्टरमध्ये उतरत आहात तर तुम्हाला बिझनेसमध्ये सुद्धा स्कोप आहे फक्त एक अडचण आहे की त्यासाठी तुम्हाला एक चांगलं तुमचा अभ्यास असणे गरजेचं आहे त्यानंतर तुमचा अनुभव असणे गरजेचं आहे आणि थोडाफार सपोर्ट मी इथे खूप मोठा फायनान्शियल किंवा आर्थिक किंवा पाठबळ असण्याची गरज नाही आहे पण थो थोडाफार सपोर्ट असणे गरजेचे आहे तर अशा प्रकारे तीन वे आहेत किंवा तीन मार्ग आहेत सर्वात पहिला गव्हर्नमेंट आहे स्कोप त्यानंतर प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आहे आणि तिसरं म्हणजे स्वतःचा बिझनेस आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की जर तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर झाले कुठे काम करत आहात तर तुम्हाला कमीत कमी किती कमाई होऊ शकते किंवा तुमची अर्निंग किती असू शकते बघा जर मी कमीत कमी जर प्रश्न जर तुम्ही ते विचारला तर मी सांगणार की कमीत कमी आठ हजार तर तुम्हाला मिळतीलच जर तुम्ही ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर साईट इंजिनियर कुठे काम करत आहात तर आठ ते पंधरा हजार हे एक स्टार्टिंगला तुम्हाला मिळण्याची शक्यता आहे ते तुमच्या मार्क्सवर त्यानंतर तुमच्या परफॉर्मन्सवर त्यानंतर तुमच्या स्किल सेटवर डिपेंड करते की हे आठ राहणार की पंधरा पण मिनिमम आठ ते पंधरा तुम्हाला स्टार्टिंगला मिळू शकते त्यानंतर याची लिमिट किती आहे म्हणजे तुम्ही कुठपर्यंत येथे कमाई करू शकता मी एक साधा शब्द तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की लिमिट नाही आहे जर तुमच्यामध्ये टॅलेंट आहे जर तुम्हाला तसा सपोर्ट मिळत आहे आणि तुम्ही तुमच्या अनुभवाचा आणि शिक्षणाचा जर योग्य वापर केला तर तुम्ही हजारोमध्ये करोडोमध्ये सुद्धा खेळू शकता कारण असे पण लोक आहेत की ज्यांनी शिक्षण सुद्धा नाही घेतलेलं आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं पण आज या फील्डमध्ये मोठे मोठे कॉन्ट्रॅक्टर झालेले आहेत ज्यांच्याकडे बी एम डब्ल्यू सारखे कार आहेत तर मला म्हणायचं आहे की जर तुमच्यामध्ये क्षमता आहे आणि तुम्ही त्या क्षमतेचा जर योग्य वापर केला तर काही लिमिट नाही आहे पण कमीत कमी आठ ते पंधरा हजार तुम्ही येथे कमावू शकता ते पण स्ट्रगल के केल्यानंतर एकदम स्टार्टिंगलाच तुम्हाला मिळणार नाही जे जे मी तुम्हाला जसं सांगितलं की नऊ ते दहा वर्षाचा स्ट्रगल केल्यानंतर तुम्हाला आठ ते पंधरा हजार कसेही मिळतील त्यात काही शंका नाही आहे आणि जर तुमची क्षमता त्यापेक्षा जास्त असेल तुम्ही जास्त प्रयत्न जर केले तर तुम्ही अनलिमिटेड सुद्धा अन म्हणजे मनी अर्न करू शकता बरं मग आता हा सुद्धा एक पॉईंट येतो की जर तुम्हाला सिव्हिल इंजिनियर व्हायचं आहे तर इन्व्हेस्टमेंट किती आहे तु
डिपेंड करते तुम्हार विद्यार्थ्या तुम्हार मुला तो किती वेड़ वेड़े मे इंजीनियरिंग करो पे एक मिनिम जर एक काउंट के जर आप डिप्लोमा डिग्री जी गोष्ट तो मिनिम सहा वर्ष तुम्हारा लगती है बारावी के थ्रू जर जो मटल तो मिनिम चार वर्ष लगते हैं मे मैं मना चाहिए कि चार के सहा वर्ष कमीत कमी तुम्हारा वेड़ दयाच है फ्त तुम शिक्षण पूर्ण करना क्या तुम शिक्षण पूर्ण मे आता तुम्हें सीविल इंजीनियर जा अर्थ हो फ्त कागदोपत्री गोष्ट क्या सुधा तुम्हारा कमीत कमी तीन वर्ष स्ट्रगल करावास लगे तो मे बी हो सकते प्राइवेट सेक्टर मे कि गवर्नमेंट सेक्टर मे सेल्फ मे कि स्वतः बिजनेस तो तुम्हें एकदम स्टार्टिंग सुरू कराएस नको आशे चूक पे करू ना तो कमीत कमी तीन वर्ष जर तुम्हारा दयावे लगते जर आप टोटल कैलक्युलेशन जर बगित तो मैं मना चाहिए कि कमीत कमी तुम्हें नौ के दह वर्ष ठीक है जिथुन पुम शिक्षण सुरू हो सीविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तिथु तुम्हारा एवडा वे दयान तुम्हें सीविल इंजीनियर मन खरोखर सीविल इंजीनियर मन बाहर यू शकता हे डॉक्टर प्रमाण है कि डॉक्टर शिक्षण जस है तो डॉक्टर जार पूर्ण डॉक्टर होते नहीं प्रैक्टिस करावी लगते सीविल इंजीनियर सुधा है तो हा एक मिनिम नौ के दह वर्षा वे है तो तुम्हारा दयावास लगना है आ मिनिम शिक्षण जर खर्च मटला तो पांच से सहा लाख तुम्हारा खर्च करावास लगना है मित्रों मे मैं सर्व पॉइंट इतने क्लियर के लिए कि आप डिग्री कि डिप्लोमा कि सीविल इंजीनियर वहाँ से जर है तो अपने का गरजे है का नेमकी पॉइंट है तो सर्व क्लि है पन मज़ा इतने एक पर्सनल मत अस है कि सीविल इंजीनियरिंग व्यक्ति ने करा कि मुला कि मुली ने करा ज्या तैयारी है नौ के दह वर्ष स्ट्रगल करना चीज घर की परिस्थिति सुधा है बगा मैं परिस्थिति मजे इतने आर्थिक परिस्थिति नहीं मनत आहो कसते स को जगह पैसा जरी आला तरी का लोक मत है कि शिक्षण पूर्ण मे तू कमा सुरुआत पाजे तो अभी स्थिति नहीं है असा जर सात तुम्हार घरको मिलत अल कि ठीक है नौ के दह वर्ष आम्मी तुला सपोर्ट करतो त्यास केस मे तुम्हें सीविल इंजीनियरिंग करा तुम जर मत अल कि शिक्षण लगे माला नौकरी पाजे तो क्या केस मे सीविल इंजीनियरिंग करू ना कारण तुम्हें हुशार विद्या जरी आल तरी गवर्मेंट जॉब साधा वेड़ दवा लगतो तो मजा मज मत है कि जर तुम्हें हा नौ के दह वर्षा शिक्षण प्लस स्ट्रगल जर टाइम दयाल तैयार आल वे दया जर तैयार आल तुम मनापासन इच्छा अल सीविल इंजीनियरिंग मे काम करना तरस तुम्हें या शिक्षणाक कि करिक वर्णे गरजे है